এবার আমরা রাইবোজোমের পরে বাকি অঙ্গাণুগুলো নিয়ে আলোচনা করব শুরুতেই গলগি বডি গলগি বডি ভর্তি পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত অত্যন্ত প্রিয় টপিক সারদের প্রশ্ন করার জন্য এখান থেকে সবচেয়ে প্রথমে যে প্রশ্নটা আসে সেটা হচ্ছে এই যে গলগি বডি এটার আসলে আবিষ্কারকটা কে এটার আবিষ্কারকের নাম অনুসারেই মূলত গলগি বডির নাম তিনি ছিলেন একজন ইতালির ডাক্তার ইতালির একজন নিউরোলজির ডাক্তার স্নায়ু তত্ত্ববিদ তার নাম ছিল ক্যামিলো গলগি এবং তিনি সর্বপ্রথম এটা প্যাঁচা এবং বেড়ালের স্নায়ুকোষে দেখতে পান এবং পরবর্তীতে তার নাম অনুসারেই এটা নামকরণ করা হয়েছে গলগি বডি এখন গলগি বডি থেকে নামটা তাহলে এসেছে বিজ্ঞানীর কাছ থেকে কিন্তু এই গলগি বডি তৈরি হয় কোথা থেকে এরকম একটা প্রশ্ন আসতে পারে এই এটার উত্তর হচ্ছে মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে গলগি বডি সৃষ্টি হয় এই তথ্যটা কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু একটা থ্রি স্টার ইম্পর্টেন্ট টপিক মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে এই গলগি বডি তৈরি হয় থ্রি স্টার ইম্পর্টেন্ট এখন ভর্তি পরীক্ষায় একটা খুব দারুণ প্রশ্ন এসেছিল নিচের কোনটি গলগি বডির নাম নয় তো গলগি বডির আসলে অনেকগুলো নাম এই অনেকগুলো নামের জন্যই এই প্রশ্নটা করার সুযোগ হয়েছিল দেখো গলগি বডিকে ডিকটায়োজম লাইপ ইডিওজম লাইপোকন্ড্রিয়া এই তিনটা নামেও ডাকা হয় অর্থাৎ এক গলগি বডির অনেকগুলো নাম দেখো গলগি প্রথম কথা হচ্ছে এটাকে গলগি বডি বলা হয় সেটা তো নিজেই একটা নাম আবার অনেক সময় এটাকে গলগি যন্ত্র বা গলগি অ্যাপারেটাস বলা হয় আবার অনেক সময় গলগি ক্ষেত্র বলা হয় প্রত্যেকটাই তার নাম এছাড়াও এটাকে আলাদা করে আবার ডিকটায়োজম লাইপোকন্ড্রিয়া বা ইডিওজম বলা হয় অর্থাৎ একটা গলগি বডির ছয়টা নাম কিন্তু ক্যামিলো গলগি কিন্তু কোনোভাবেই গলগি বডির নাম না সেই অপশনে কিন্তু এই প্রশ্নটাই ছিল মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দু সালে যে নিচের কোনটি গলগি বডির নাম নয় ডিকটায়োজম লাইপোকন্ড্রিয়া ইডিওজম এবং ক্যামিলো গলগি উত্তর কোনটা হবে উত্তর হবে ক্যামিলো গলগি ক্যামিলো গলগি ছিল সেই বিজ্ঞান এটার নাম ঠিক আছে তো এই নাম তিনটা তাহলে মনে রাখা অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ অলরেডি বিগত বছরে এখান থেকে প্রশ্ন চলে এসেছে এখন এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ লাইন দেওয়া আছে প্রায় সব প্রাণী কোষেই কিন্তু গলগি বডি বিদ্যমান অর্থাৎ গলগি বস্তু বা গলগি ক্ষেত্র ছাড়া কোনো প্রাণী কোষ নেই এবং গলগি বডিকে কোষের ট্রাফিক পুলিশ বলা হয় তাহলে এইটা একটা মজার তথ্য এইটাকে কোষের ট্রাফিক পুলিশ বলা হয় প্রশ্ন হতে পারে যে কেন এটাকে কোষের ট্রাফিক পুলিশ বলা হয় তোমরা দেখে থাকবে রাস্তায় যেমন ট্রাফিক পুলিশ হাতের ইশারায় এক এক গাড়িকে এক এক দিকে পাঠায় ঠিক তেমনি গলগি বড গলগি বডির কাজ হচ্ছে কোষের মধ্যে যে সকল খাদ্য দ্রব্য বা যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় সেগুলোকে কোষের কেন্দ্রীয় অংশ থেকে ঝিল্লিবদ্ধ করে অর্থাৎ সেগুলোকে প্যাকেট করে পরিধির দিকে পাঠানো অর্থাৎ সেই দেখিয়ে দেয় যে কোন দিকে সে যাবে এবং আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সে করে সেটা কি করে ঝিল্লিবদ্ধ করে অর্থাৎ সেটা কোষের উৎপন্ন বস্তুগুলোকে প্যাকেট জাত করে তো এইখান থেকে প্রথম প্যারা থেকে অনেক রকমের প্রশ্ন হতে পারে গলগি বস্তুর আবিষ্কারককে প্রশ্ন হতে পারে গল কোনটি গলগি বস্তু নাম নয় বা কোষের ট্রাফিক পুলিশ বলা হয় কোনটাকে কোষের ট্রাফিক পুলিশ বলা হয় গলগি বডি বা গলগি বস্তুকে এখন গলগি বডির ভৌত গঠন গলগি বডির ভৌত গঠন কিন্তু একটু কঠিন মনে হলেও এখান থেকে কিন্তু বেশ প্রশ্ন আসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নটা আসে সেটা হচ্ছে গলগি বডি কয় ধরনের হয়ে থাকে গলগি বডি তিন ধরনের হয়ে থাকে এটা আমাদের একদম টনটনা মুখস্থ রাখতে হবে একটাকে বলা হয় সিস্টার্নি আরেকগুলোকে বলা হয় ভেসিক্যাল এবং আরেকগুলোকে বলা হয় ভ্যাকুয়াল অর্থাৎ তিন ধরনের গলগি বস্তু হয়ে থাকে সিস্টার্নি ভ্যাসিক্যাল এবং ভ্যাকিউল গলগি গলগি বডি কিন্তু ভ্যারি ভ্যারি স্পেশাল আমরা মনে রাখব ভিভিএস অর্থাৎ গলগি বডি ভ্যাক্সিক্যাল ভ্যাকিউল এবং সিস্টার্নি এই তিনটা জিনিস নিয়ে তৈরি ভ্যারি ভ্যারি স্পেশাল তাহলে পরীক্ষায় এরকম প্রশ্ন আসে নিচের কোনটি গলগি বস্তুর অংশ নেয় সিস্টার্নি ভেসিক্যাল ভ্যাকিউল টিউবিউল তো টিউবিউল এখানে তাহলে হবে উত্তর এখন এখান থেকে সাধারণত এর ভেতরে প্রশ্ন আসার কথা না তারপরও যদি আসে সেটা আমি বলে দিচ্ছি কীরকম প্রশ্ন আসতে পারে সিস্টার্নিগুলো দেখতে কেমন সিস্টার্নিগুলো দেখতে চ্যাপ্টা থলে বা চৌবাচ্চা আকৃতির এইটা আমাদেরকে জানতে হবে ঠিক আছে এবং 
আরেকটা কথা আমরা জানতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা বলেছি যে গলগি বস্তুর কাজ হচ্ছে কোষের কেন্দ্র থেকে উৎপন্ন দ্রব্যকে পরিধির দিকে নিয়ে যাওয়া তাহলে গলগি বস্তু কিন্তু কেন্দ্র থেকে পরিধি পুরোটা জুড়ে বিস্তৃত এখন যেটা পরিধি বা প্লাজমা মেমব্রেনের কাছাকাছি থাকে গলগি বস্তুর সেই অংশটাকে বলা হয় ট্রান্সফেস আর যেটা কোষের কেন্দ্রের কাছাকাছি থাকে সেটাকে বলে সিজ ফেস তাহলে কেন্দ্রের কাছে থাকে সিজ ফেস আর বাইরের দিকে থাকে ট্রান্সফেস তাহলে এই হচ্ছে আমাদের মূল আলোচনা তাহলে এই তিনটা তিনটা একসাথে মিলিত হয়ে কিন্তু কোষের কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে উৎপন্ন দ্রব্যগুলোকে নিয়ে যায় এবং প্রাণী কোষে মূলত এই পরিবহনটাই গলগি বস্তুর প্রধান কাজ কিন্তু উদ্ভিদ কোষে গলগি বস্তুর কাজ কিন্তু আলাদা উদ্ভিদ কোষে গলগি বস্তুর প্রধান কাজ কার্বোহাইড্রেট সংক্রান্ত সেই জন্য উদ্ভিদ কোষে গলগি বস্তুকে কার্বোহাইড্রেট ফ্যাক্টরি বলা হয় অর্থাৎ প্রাণী কোষে কিন্তু না উদ্ভিদ কোষে গলগি বস্তুকে কার্বোহাইড্রেট ফ্যাক্টরি বলা হয় তাহলে এক গলগি বস্তুর নাম তো ছয়টা পড়ছিলাম উপাধি হয়ে গেল দুইটা উদ্ভিদ কোষে কার্বোহাইড্রেট ফ্যাক্টরি এবং কোষের ট্রাফিক পুলিশ পরীক্ষার জন্য এটা অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এছাড়াও পরবর্তী পেজে গলগি বস্তুর কাজ বলে একটা টপিক দেওয়া আছে এইটা আমরা কিন্তু টনটনা মুখস্থ করব আমি বলি টিটিএম অর্থাৎ টনটনা মুখস্থ পরীক্ষায় কিন্তু গলগি বস্তুর কাজ থেকে প্রশ্ন এসেছে এবং ভবিষ্যতেও প্রশ্ন আসবে তাহলে চলো আমরা গলগি বস্তুর কাজটা যাতে ভুলে না যাই সেটা আমরা আলোচনা করে ফেলি গলগি বস্তুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ হচ্ছে লাইসোজম তৈরি করা অর্থাৎ গলগি বস্তু নিজে অম নিজে মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে জন্ম নেয় পরবর্তীতে সে আবার লাইসোজমকে জন্ম দেয় অর্থাৎ অঙ্গাণু থেকে অঙ্গাণু সৃষ্টি তাহলে লাইসোজম তৈরি হয় কোথা থেকে গলগি বস্তু থেকে আমরা পড়েছি প্রোটিন তৈরি হয় রাইবোজমে তাহলে প্রোটিন ছাড়া বাকি যা আছে অপ্রোটিন জাতীয় পদার্থ সেগুলো কিন্তু তৈরি হয় গলগি বডিতে এইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা পরীক্ষায় কিন্তু এইটাই আসবে অপ্রোটিন জাতীয় পদার্থ তৈরি হয় কোথায় উত্তর হচ্ছে গলগি বডিতে উদ্ভিদ কোষের কোষ বিভাজনকালে কোষ প্লেট তৈরি করে গলগি বডি তাহলে কোষ প্লেট কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে পরীক্ষায় কিন্তু এটাও আসে এবং আমরা আরেকটা জিনিস পড়েছি এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হয় সেগুলোকে প্যাকেট বা ঝিল্লিবদ্ধ করে কে গলগি বস্তু এবং ঝিল্লিবদ্ধ করে বলে গলগি বস্তুকে কিন্তু কোষের প্যাকেজিং কেন্দ্র বলে তাহলে এক গলগি বস্তুর কতগুলো নাম তাহলে এর আরেকটা নাম প্যাকেজিং কেন্দ্র তাহলে এই যে চারটা আমরা পড়লাম লাইসোজম তৈরি করা অপ্রোটিন জাতীয় পদার্থের সংশ্লেষ কোষ বিভাজনকালে কোষ প্লেট তৈরি করা এবং ঝিল্লিবদ্ধ করা এইটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর মধ্যে একটা আর উদ্ভিদ কোষে কি করে শর্করা বা পলিসাইড সংশ্লেষণ করে এবং পরিবহন করে সেই জন্যই তো একে কি বলা হয় কার্বোহাইড্রেট ফ্যাক্টরি বলা হয় তাই কি না তাহলে উদ্ভিদ কোষে পলি পলিসাইড সংশ্লেষ করে এবং পরিবহন করে এগুলো কিন্তু আমরা সবই জেনে ফেলেছি তাই তো এছাড়া আরও ছোটোখাটো দু একটা পয়েন্ট আছে যেমন কিছু এনজাইম খরণ করতে পারে গলগি বস্তু আবার সে কোষের পানিটাকেও বের করে দিতে পারে সেটা আমরা মনে রাখতে পারি মাইটোকন্ড্রিয়াকে এটিপি উৎপাদনে সে অনুপ্রেরণা জোগাতে পারে এইগুলো অতটা গুরুত্বপূর্ণ না কিন্তু আমরা বাকি যে পাঁচটা পয়েন্ট বললাম লাইসোজম তৈরি করা অপ্রোটিন জাতীয় পদার্থ তৈরি করা কোষ প্লেট তৈরি করা অং কোষের দ্রব্যাদিকে ঝিল্লিবদ্ধ করা সেজন্য একে প্যাকেজিং কেন্দ্র বলে আর উদ্ভিদ কোষে কি করে উদ্ভিদ কোষে এটা পলিসাইড সংশ্লেষ করে সেজন্য একে বলা হয় কার্বোহাইড্রেট ফ্যাক্টরি তাহলে আশা করি আমরা খুব ভালো মতো এইটা মনে রাখতে পারবো তবে শেষ করার আগে ছোট্ট একটা কথা বলে নেই গলগি বস্তুতে কিন্তু ভিটামিন কে থাকে পরীক্ষা প্রশ্ন আসতে পারে কোন ভিটামিনটি গলগি বস্তুতে পাওয়া যায় উত্তর হতে পারে যে ভিটামিন কে পাওয়া যায় ক্যারোটিন অয়েড মানে ভিটামিন এও পাওয়া যায় এবং গলগি বস্তুর ষাট ভাগ প্রোটিন এবং চল্লিশ ভাগ লিপিড তবে এর চেয়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ গলগি বস্তুর কাজ গলগি বস্তুর কাজ থেকে একটা প্রশ্ন আসতেই পারে ইটস আ মাস্ট টু নো আশা করি এই লেকচার যারা শুনলে তোমরা গলগি বস্তু থেকে একটা মার্কও কোনোভাবেই মিস করবে না